大家好，我是大伟。咱们很多朋友过了五十岁以后啊，就发现肩膀这里啊开始逐渐的变得不对头了。有的朋友啊是用手一摸，能感觉到肩膀这里变厚了、变硬的；有的朋友呢是在生活当中，比如做一些家务啊，哪怕拎个塑料袋啊，或者提一些重物，就感觉肩膀这里啊感觉特别的僵。有的朋友早上起床以后啊，脖子这里啊都要稍微的活动活动，才能把头转过来。所以这些问题啊，都是由于咱们的肩膀这里啊长期处于一个不正当的状态，而且呢这里累积了大量的湿和寒，所以导致了我们这里啊经络不通。我们所摸到的变厚也好，摸到的里面有一些经节疙瘩也好，其实都是堵着的一种表现。那么说，我们说肩膀上面有两把锁，这两把锁，一个呢是在我们这个弯折处，就是你摸着的很厚的地方，有的朋友摸起来以后啊，感觉特别的胀；还有一个呢，它是掌管着我们的肩膀头这里，有很多朋友啊，到了夏天吹空调怕冷。冷风往里面直灌，就感觉像一个电钻钻进去一样，手都抬不起来。这两把锁，我今天啊教你一一打开。那咱们话也不多说，直接把这个干货内容分享给大家。大家如果感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。同时一定要记得把咱们视频收藏下来。我们现在啊就开始来讲解动作。咱们肩膀上面的两把锁啊，我们一把一把来说。先说我们的这个弯折处，这把锁呢，它主要控制着我们的耸肩啊。如果说这把锁它变得紧了。不仅仅啊会让我们的整个斜方肌这里啊变得非常的容易疲劳，而且会导致我们的整个经络不通，从而影响到我们的颈椎。那么这把锁呢，也是我们个人啊是很难去解的，因为我们经常看到有很多人长期依赖于按摩，用手啊自己去捏，但是你会发现手上的力度有限，你去捏也好，捶也好，总是感觉捶不透，特别是长期堵着五年、十年的人，这个地方就跟石头一样硬。那么怎么？办呢？其实非常简单，教大家一个非常好的动作。我们用两个手指或者三个手指，就直接怎么样按在这里，这个地方就在于我们的脖子这里。你看转弯的地方，我们就把它这里一按。按住了以后，你都不需要用很大的力，我们需要借助一个杠杆啊，是哪里呢？就是我们的肩胛骨上角，我们把手往上，你看这么一背，背过来，你来回的手这么动一动，你会发现在这个地方里面会顶出一个角，来回的波动。那么我们只需要让两者之间相互的往下去进行一个压力，你看，比如我手往下稍微的压一点点，然后手来回的动。就这么简简单单的，你里面它会由深层开始给我们的肌肉做做一个松解，这也是我们讲的解这把锁的一个奥秘所在。所以，我们把手你看往后背着，有的朋友这样背着他背不下来，为什么呢？肩膀这里锁住了，所以他只能做到这样的一个情况，没有关系。那我们上面的手，你看把我们的肩膀稍微的怎么样？上上耸一些，或者向前，你看手臂往后动一动，你逐渐感受感受它里面的这个小凸起在搓你的手。我们找到一个酸胀的点，然后呢，我们姿势就保持不动，上面的手轻轻的转一转就行。就这样简简单单的啊，我们无论是前后动还是转圆圈也好，我们就做上一个二十下到三十下，非常的简单。然后这个地方就松下来了。我们把另一边也教给大家做一下，你看。我把手先放在我的脖子上，然后那个手你看背在我们的后面。这个时候呢，我们怎么样动我们的手臂？前后动，把手臂这样去摆动，或者是我们手臂你看画圈，你去感受一下里面有一个什么呢？有一个凸起的小圆球在撞你的指尖。找到了这个小圆球以后，哎，我们去转一转，找到了一个非常酸胀的感觉，那么我们就慢慢的转。逐渐的转啊，这个姿势保持不动。如果感觉这个酸胀的感觉没有了，我们再把手怎么样摆动一下？你看前后摆动啊，我们这样向内向外摆动，逐渐的再找到这个很强的酸胀点，再转一个十五到二十下。这样的话，轻轻松松四两拨千斤就把这个地方给解开了。咱们解开了这里以后，你活动一下你的肩膀，你会发现啊，从未体验过这种轻松的感觉，轻飘飘的。这就是咱们讲的非常好的一个干货。咱们一定要记住，好的动作是什么呢？就是你做完以后，你能记住它，因为它能给你很好的体验。同时，这个动作简单好用，能够融于生活当中，帮助我们。更好的改善我们的生活，改善自己的一个状态，这就是好的动作。咱们第一把锁讲完了，大家感觉好的，咱们给视频点个赞，好不好？
。点完赞以后，咱们如果没打有用的，你们做完感觉好的，点上一个有用两个字。同时，我们在做第二个动作啊，所有的家人朋友们，第二个动作是什么呢？我们找到我们的肩膀的头，在这个位置哈，在这个位置以后，我们一样的要怎么去做？把我们的手，比如说我拿我的这个右手做比方啊，右手你看插在腰间，拳头握紧，放在腰间，手背朝正前方，就这样去做。你们会在这个地方摸起一个凸起的圆球，看到没有？就这样，我们就把肩膀上面的这把锁给暴露出来了。那么我们手就自然的搭上去，在我大拇指的这个区域，大约在这个位置，我们怎么样去转圈啊？你看大拇指就这样跟着转，我们从上慢慢的转下来。你在逐渐的顺着这个窝里面去转，你会逐渐的慢慢的感觉到有些地方拨起来以后就是感觉哎呀酸溜溜的，就在这些地方慢慢的做啊，逐渐逐渐的感受，一点一点的感受，找到这个酸溜溜的地方，我们就慢慢的去感受它。如果说这个地方很酸，你明显的感觉很酸了，我们就这样顺时针或者逆时针也好，就这样慢慢的拨二十下到三十下。你记住，这个地方只有把姿势摆出来，它才能暴露出来。我把手如果恢复原状，你再去摸，你摸不到了。它只有把这个姿势摆出来，它就暴露出来了。你想把手往后摆一些，它暴露的就更多啊。我们自己去调整一下状态，这样慢慢的转，转开就行。转开了以后，我们去活动一下，你会发现你的整个肩膀都松下来了。不信的话，你试一试。我们把另外一只手也做一下，手叉着腰，手背朝前。把另一个手放在肩膀上面，好，就这样慢慢的转，逐渐的转啊！你顺着大拇指的位置从上往下走。有的朋友说，老师，我大拇指的位置我找不到，怎么办？肩膀的一半，你看这是我的肩膀，来一半的位置，大约在这儿，就在这里去找，从上怎么样？你转到往下转，慢慢的转着，你摸着一个沟，你就顺着这个小窝小沟怎么样往里面走，走着走着找到一个酸酸胀胀的点，就顺着这个地方持续的去做就可以了。这个动作非常简单啊，所有的家人朋友们把这个动作记下来。做完以后，你看两把锁一打开，活动一下肩膀，完全就不一样。这就是今天给大家分享的干货内容。如果你感觉这个视频已经帮助到你了，请一定要把这个视频转发给身边的家人或者朋友，或者转发到自己的家人群当中。因为这么小小的一个动作，真的是能帮助很多的人。我是大伟，在别人那里啊，或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。感谢大家的关注和支持。如果你完播的话，请一定要给咱们的视频点上一个赞，谢谢大家。大家好，我是大伟。我相信很多朋友啊都听过“五十肩”这个词，为什么前面要加个五十呢？因为有很多人到了五十岁啊前后左右的时候呢，就发现这个肩膀上面，哎，一抬起来里面咯噔咯噔响，这个肩膀的活动范围啊大大的受限。同时啊，这个天气突然的变化，刮风下雨天，里面就开始酸溜溜的。那么今天呢，我教你一个拿手的一个绝活，这个绝活啊叫做肩五点，准确来说是三点加两条大筋。你跟着我做完以后啊，你会发现你甭管这个肩膀里面是不是咯噔咯噔的，或者活动起来啊，这个活动受限。你跟着我做完一边，挑选你左边或者右边重的这一侧，跟着我做一下。做完以后，咱们自己感受一下，感受完就有答案，好不好？这个呢，我是带着大家一起去做，所以呢，我希望大家把这个视频啊收藏下来，收藏下来以后呢，就能够反复的观看，里面的细节是很多的，一定要记住啊。同时，你做完以后感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，这样能够帮助更多的人，无形之中做了一件好事。我们现在就开始来讲动作。那么尖三点呢，其实非常好找，也非常好记，我们只需要记住三个点。哪三个点啊？你看，把我们的五指张开，然后往我们的肩膀上面一放，看到没有？放上去以后，首先我们记住第一个就是我们小拇指的这个点，小拇指这里，哎，你看画一条横线过来，这么一画一条横线，手这么一放，小拇指这里画一个横线，我们一般是取中间的一点。中间的一点，我们前后动一动，拨一拨。那么在前后拨一拨的时候，你会发现底下跳出来一条大筋。大家跟着我慢慢去做，找到这条大筋以后，哎，咱们怎么样？慢慢的把力量增加进去。先是轻轻的拨，找到这个大筋了，有些酸溜溜的，然后再把这个力量渗透下去。渗透下去以后，哎，再慢慢的前后拨，自己感受一下。越来越重，越来越酸，哎，就这种感觉，我们去坚持多少秒？十五秒钟，自己数十五秒钟。我带着大家一起去做。
，就这样前后拨一拨，感受一下，有了这种酸溜溜的感觉，坚持十五秒钟以后啊，我们就把手怎么样？做完了，把手抬一抬，感受一下，你会发现手抬起来的时候变轻了，感觉这个大石头一下子给卸掉了一半。在这个还没结束啊！你记住，肩膀上面三个点，是一个点管一个地方啊。然后我们找到一个点以后，我们再来找第二个点。第二个点在哪里呢？从侧面看啊，侧面看，手这么一放，记住我们食指的位置啊，因为我们每个人他的手掌扎开，他都是等身寸的，所以都一样啊。记住食指的位置，你这么上下拨，食指上下拨，感受一下。你在看我衣服的褶皱，食指的位置上面这个地方，你看是没有这个印的，没有小凹坑的。这个地方啊，食指的原来位置，再往下面一摸，你看到没有？衣服是陷进去的，它是有个小凹坑的。我们就把这个手是抠着这个小凹坑的里面，这个地方食指的位置，它就像一个房梁一样，一个房檐。我们手这么一抠，抠进去啊，就这么样一抠抠进去，抠进去以后，手臂上下动一动，前后动一动，不用管，我们只需要把手这样。抠住它，啊，这样把它抠住，前后动一动，左右动一动，随便怎么动都可以啊，自由活动，十五秒钟，手只要抠进去就行啊，抠进去，自由活动十五秒钟，活动完了以后，所有的家人朋友们啊，我们把手再松开，再活动一下，又轻了，这个石头又给卸掉了一大半，是不是感觉这个肩膀变轻了？有的朋友一活动，哎，发现原来咯噔咯噔响了，他不响了，为什么？就是因为这两个点你找对了，咱们说肩膀上面三个点，每个点都会给你一个答案，是不是？拿到结果以后自己就有信心。咱们再看第三个点，手这么一张，往我们的肩膀上面一放，大拇指点的这个位置，看好，大拇指点的这个位置，咱们绕圈，啊，这个地方是哪里？这个地方准确来讲的话，你点的位置是位于我们肩胛骨，哎，你没听错，肩胛骨是在后侧，对不对？怎么会在前侧呢？因为肩胛骨它有一个嘴巴叫做喙突，尖尖的一个小圆头渗透出来，这个就是喙突啊。你看手这么一放，大拇指绕一绕，慢慢的绕啊。如果说你没摸到也没有关系啊，因为有的人不太明显，他摸不到，摸不到你就这样画圈，就这样画圈。摸得到的你就顺着这个喙突啊，喙是什么？鸟的嘴巴啄啊，突突起的嘴巴就这样去摸，就这样感受十五秒钟啊，把这个点给它松开来。松开来以后，哎，你再活动活动，这个肩膀完全不一样了。在整个过程当中啊，咱们有很多人啊，会感觉在触及的地方有一些大筋，像条索一样的硬邦邦的。为什么？你记住啊，通则怎么样，不通则怎么样。所以呢，我们这三个点把它怎么样打开了以后，还有两根筋，咱们一定要记住啊，尖三点。再看一下啊，你看小拇指、食指、大拇指。就是这三个点，然后再看两条大筋，更简单了啊！手放在我们头后，这个时候你这么一抓，这个地方这是胸大肌的筋，啊，胸大肌的筋，拉着它上下波动啊，男女同志都可以去做，啊，都可以去做，就这么上下去拉，拉多少下，就像拉这个小门铃一样去拉。拉多少下呢？你去拉一个十下、二十下都行，捏住它，把它捏紧了。哎呀，一摸酸溜溜的。好，这个地方我们不多说，还有一个点是在哪里？这个点要重点讲一讲，是位于我们的后侧。你看，有的朋友手这么一绕，绕过来，他能抓住这里有根筋，自己去抓。这是哪里？这是位于我们的背阔肌。那么大拇指点的地方呢？它是我们的肩胛下肌啊。为什么呢？你看啊，手这么一抬，肩胛骨展出来了。你们顺着腋下往里面去推，会推到一个硬硬的啊。手这么一放，它就滑过去了，就推不到了。手一展开，你就能推到一个硬硬的啊。就是这个硬硬的点，你如果说包不住这根筋，你就拿你的四个手指戳进去，这么转，啊，转这个硬硬的点。你如果能包得到，你就把手这么包住啊，把这个大拇指往里面使劲的怼。怼进去转啊，这么一包怼进去，这么你看大拇指在里面就这么转，转上多少秒？依然是二十秒钟，包不住的就四个手指这么转，一样的啊，一样的。把这两条大筋松开，三个点打开，你再活动一下，完全不一样啊，完全不一样。什么叫完全不一样？如果你能够从视频前做到现在，你是能体会到这种感觉的。好了。
讲到这里啊，咱们话也不多说了。这个方法好不好？咱们心里面都有答案。有了这个答案以后，怎么办呢？你帮我做一件事，把咱们这个视频收藏起来，同时有用的打上“有用”两个字，给咱们的视频点上一个小小的赞。同时，自己身边啊，如果有一些朋友这个肩膀啊不怎么好的，你把这个视频转发和分享给自己的朋友和家人。我是大伟，今天的内容就分享到这里了，感谢大家观看和支持。没有关注的记得关注我一波，在其他人那里啊，可能是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们说肩膀上面有一道无形的门槛，很多人啊，到了五十岁以后啊，肩膀上面就会出现啊酸痛啊、僵硬啊，这个关节的灵活度啊大幅度下降啊，这个肩膀啊疼的日夜疼啊，非常难受啊。对于我们肩周不好的、有肩周炎的朋友们，今天啊给大家分享一个非常好的小动作，可以帮助你缓解很多我们肩周上面的一些问题，同时呢能加速我们肩周的一个循环。做完以后啊，你就会明显的感觉肩膀轻松很多。所以呢，如果你感觉这个视频有用，一定要在视频下方打上“有用”两个字，并且一定要把这个视频啊收藏下来，以免以后啊找不到了。好了，我们话不多说，直接来讲一下动作怎么去做。这个动作做起来非常的简单，我们拿左边的肩膀举例啊。假设我的左边肩膀啊不舒服、僵硬、难受，里面啊酸酸胀胀的，那我们就以左边肩膀为例子，把左边的肩膀啊先这样抬起来啊，扣用手扣住我们这个另一侧肩膀的后侧啊，这样，然后另一只手呢，你看交叉过来啊，搭在我们左边肩膀上，形成这样的一个姿势啊。大家看这个姿势。做好了以后，我们开始要进行发力。怎么发力呢？我的右侧手要把我的左侧肩膀往后去拉啊！你看我的手啊，你看没拉之前是这样，我只要一用劲，你看手明显就往后往下了，是吧？我们要往后去拉，保持到一个极限以后，你感觉你的肩膀啊已经被拉的已经到极限了。好了，我们就保持住这样的状态，然后做一个什么呢？你看啊，一转啊，你的整个身体啊转，看画一个圈，一。啊，这个手臂啊可以往上抬，尽可能往上抬，画一个圈。二，啊，就跟我这样去转就可以了。三，啊，速度不用快。四，转的时候啊，你会明显的感觉到你的肩膀啊，就是我们这一侧的这个整个肌肉啊、筋啊，都会有一个极强的一个。牵拉啊，它这个环绕度啊是非常大、非常广的，可以说三百六十度没有死角的，给你里面的筋啊做了一个放松牵拉啊，让里面的代谢循环增加。看四，我们就这样做啊。五，如果很多朋友做的时候没有感觉，你可以把手这样啊，这样它强度会更大啊，就这样，把手这样夹着往后拉。六，啊，身体一定要转。七，啊，我们就这样。一个肩膀啊，转十圈啊，好，八，好，我们再做一下，九，好，转完以后来活动一下你的肩膀，感受一下，你会发现这个肩膀啊特别的轻啊，就像没有了一样，这个肩膀就感觉轻飘飘的，很舒服啊。这个呢就是今天教大家的一个动作，我们换另一只手也是一样，你看，抱住啊，这个手啊一扣扣过来。啊，我们可以选择这样的姿势，也可以这样搭住，都可以。但是有一个前提条件，就一定要在这个姿势之下，我们这个手啊要用力，给它啊这个呃肩膀啊要有里面有一定的充分的伸展的感觉。好，我们来一转圈的话，我们你看这样去转，顺时针啊、逆时针都可以啊啊，看你哪个感觉强，你就往哪一侧转啊，都可以。好，我们就这样转转一下。啊，你会发现啊，如果你的肩膀啊劳损度啊非常厉害，那么在做这个动作的时候，感觉给你的回馈啊也会非常厉害，这都是正常的现象啊。我们要转，转完了以后再活动一下肩膀，会非常的轻松，而且你能明显的感觉到里面的循环代谢啊变得比原来更好一些。这个动作啊，我们日常当中每天去做上一个十下到二十下啊，做完就可以了。好了，今天的视频啊，我就分享到这里。那、啊、没有点赞的给视频点个赞，没有关注的一定要关注大伟一波，因为大伟每天都给大家分享一套最完善啊、最实用的养生小知识啊。谢谢大家，大家好，我是大伟。我们这里啊有一位阿姨，今年六十二岁。这位阿姨和我的关系非常的好，她的一些事迹啊我是知道的。我今天把她拿出来给大家做一个典型啊，为什么呢？因为她以前啊有一个问题，就是什么呢？就是她的这个肩膀一直是她的心头患。每逢只要到了季节交换的时候，那个时候他五十多岁啊，季节只要一交换，这个地方啊。
它就必然的，里面会有一种像拿着电钻往里面钻的感觉。深深的，而且时间久了以后啊，他这里啊，他都不敢啊穿。比如说夏天我们穿短袖子，他都不敢，他必须要护着好几层，把它护得严严实实的。而且呢，慢慢的、逐渐的，整个肩膀啊都打不开。他只要这个肩膀上一有问题，基本上这一天他什么的家务啊，包括一些事啊都做不了啊，整个人就围着这个肩膀转。他也尝试了很多方法，最后还是没有得到一个很好的结果。后来机缘巧合之下，他去练习了一种功法啊，这种功法其实非常简单，就是一个锻炼的方法。方法叫做抡臂功啊，什么叫抡臂功呢？就是把你的手臂啊，像这个大锤子一样、大鞭子一样抡出去，就这么抡。他连续坚持练了两个月，刚开始的时候只能做小幅度的，后面慢慢的幅度越做越大，逐渐的就把肩膀打开了。不仅把肩膀打开了，而且整个人的气质啊，现在看起来也是完全不一样的。因为肩膀挺了，整个人看起来从侧面看。感觉也不一样，所以今天我把这个方法就分享给大家了。大家一定要记得，感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字。同时呢，一定要记得给我们的阿姨点个赞，然后我们一起来观看动作怎么去做。这个轮臂功呢，其实原理非常的简单，而且非常的好学。它的原理就是说，让我们啊扭动我们的身子旋转。你看，手臂只要放松，在我们的旋转之下，它呢就会逐渐的，你看向两侧甩开，这是惯性。对不对？当我们甩开以后，到了末端的时候，把手你看一折，一个手打在这儿，背后的手呢尽量往上抬，往上抬，能抬多少抬多少。这个叫做什么？借用惯性去拉伸啊，非常的简单。所以呢，我给大家演示一下，你看，一、二、三、四、五、六啊，来后背看一下啊，来，一、二、三、四、五、六啊，看到没有？这个时候，其实活动的都是我们的肩膀。那么咱们在做的时候啊，其实非常的简单啊。很多的人啊，他这个肩膀啊是打不开的，常年呢这个胸背之间啊是体态是不好的。那么我们在做的时候，就刚开始练习的时候，先把手抡开来，啊，抡开来以后，手握空心啊，你看手握空心，慢慢的进行敲击。你刚开始做的时候，可能手都抬不起来，你只要在你的极限处慢慢的做就行。随着摆动，你逐渐适应了这个摆动以后，随着它的摆动增加，你看，慢慢的把手在变大。啊，这么做就行，这么做，慢慢的变大，幅度变大，这样就是在惯性当中把我们一些堵着的地方给它拉开了。你这个地方如果说越不能动，到后面它就会越堵。当你才通过动的时候，慢慢的就拉开了，拉开了以后呢，它慢慢的就能动了。你要知道，在外面找人帮你去拉，真的是又费力，你还不舒服。自己通过这个动作，就通过这个惯性，每天坚持坚持，不断的，它就把这个不好拉的地方慢慢拉开。这真的是一种非常好的智慧。这个动作啊，分享给大家，大家一定要把它学会。好了，今天的视频啊也就分享到这了。动作细节讲的比较多，每一个细节都很重要。那么大家如果感觉视频好的话，一定要记得给视频点上一个赞，并且呢把视频转发和分享给身边的家人朋友们。你的一个小举动很可能就帮助了更多的人。我是大伟，没有关注的记得关注我一波，谢谢大家。